നമസ്കാര സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ ടിറ്റ്സോ ബ്രോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എന്തൊക്കെയുണ്ട് യു സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വയനാട്ടിലാണ് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വയനാട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പാൽച്ചുരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചുരം കയറിയാണ് പോകുന്നത് ബോയ്സ് ടൗൺ നെടുമ്പോയിൽ കൊട്ടിയൂർ റോഡ് അല്ല നെടുമ്പോയിലല്ല ബോയ്സ് ടൗൺ കൊട്ടിയൂർ കണ്ണൂർ റോഡാണ് നെടുമ്പോയിൽ കണ്ണൂർ റോഡ് കോട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ റൂട്ട് നമ്മളിപ്പം ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് വീട്ടുകാരും ടൂറും അതായത് ഒരു നോർമൽ മലയാളി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ആളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മലയാളി ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക്കലി ഇന്ത്യൻ ഫാമിലി എന്ന് തന്നെ അറിയാം ഫാമിലി എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പം വീട്ടുകാരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടാസ്ക് പിടിച്ച പരിപാടിയാണ് എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ എല്ലാ ട്രിപ്പുകളിലും വീട്ടുകാരെ ഒന്ന് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പെട്ട പാട് തന്നെ നല്ലൊരു പാടാണ് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് വീട്ടുകാരെ കൺവിൻസ് വീട്ടുകാരൊന്നും പറയില്ല എനിക്ക് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളിലൊരു ചോദ്യമാണത് വീട്ടുകാരൊന്നും പറയുന്നില്ലേ ഓക്കെ ഓഫ് കോഴ്സ് വീട്ടുകാർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം വീട്ടുകാരെ എങ്ങനെ നമ്മൾ കൺവിൻസ് ചെയ്യാം എന്നൊരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വീട്ടുകാർ ട്രിപ്പ് വലിയൊരു ചോദ്യം ഞാൻ എൻ്റെ തന്നെ കാര്യം പറയാം അത് അങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ മഹാഫേസർ വണ്ടി വാങ്ങി ചെന്നൈയിലായിരുന്നു വീട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് ദൂരെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ ട്രിപ്പ് പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും വീട്ടുകാരോട് പറയുമായിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് പൈസയൊക്കെ കുറവായിരുന്നു സാലറിയൊക്കെ കുറവായിരുന്നു കമ്പനി പോകാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിയ വണ്ടിയാണ് കമ്പനി പോകാൻ വണ്ടി എടുക്കാതെ ഞാൻ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ ആ പൈ പെട്രോളിക്കുന്ന പൈസ കൂട്ടി വെച്ച് ഞാൻ വീക്കെൻഡിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ട്രിപ്പ് അടിക്കുമായിരുന്നു അത് ചെന്നൈൻ്റെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് വെറുതെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ വെറുതെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അങ്ങനെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഒന്നുമില്ല രാവിലെ പോവാ ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് മണിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ വിടത് വിടുക നല്ല സുഖമല്ലേ രാവിലെ ചെറിയ തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചൂടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പോവാ തിരിച്ചു വരിക അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ പറയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രിപ്പ് പോവാണേ ഞാൻ പോയിട്ട് വരുവാണേ അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണെന്ന് കേട്ടോ അപ്പോൾ വീട്ടിൽ പറയുക കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വീട്ടുകാരായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോവാണ് എവിടെ പോവാണ് എന്നൊക്കെ വീട്ടുകാരോട് പറയാം നിങ്ങൾ വീട്ടുകാർ തീരെ വിടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് വീട്ടുകാരോട് പറയാം അന്നേരം ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട് വീട്ടുകാരോട് പറയാം അമ്മേ അച്ഛ ഞാൻ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രിപ്പ് പോയായിരുന്നു കേട്ടോ ചെറിയൊരു റൈഡായിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെറിയൊരു റൈഡ് പോലെ പോകാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് ഞാൻ പോയതാണ് കേട്ടോ ഇന്ന സ്ഥലം വരെ കേട്ടോ പോയത് ഒരു പത്തോ നൂറോ കിലോമീറ്റർ ഉള്ളായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് ചാടി കടിക്കും അങ്ങനെ ഉള്ള വീട്ടുകാരുണ്ടാവും ചിലരത് അക്സെപ്റ്റ് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കും അന്നേരം പറയുക അമ്മ അച്ഛ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രിപ്പ് പോയായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ റോട്ടിൽ കണ്ടു കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കുക നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് നോളജ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടുകാർ വലിയ സന്തോഷമാണ് ആർക്കായിരുന്നു നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് വിവരം അതായത് നോളജ് ഇസ് പവർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കേട്ടോ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഞങ്ങൾ വണ്ടി സേഫായിട്ട് ഓടിക്കാൻ പഠിച്ചു കേട്ടോ സേഫ്റ്റീനെ പറ്റി വാതോരാതെ സംസാരിക്കുക അതായത് ഞാൻ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ ഇന്നിന് പുതിയ കഥയൊക്കെ ഒരു നോളജ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇന്ന് പുതിയൊരു സ്ഥലം കണ്ട് കേട്ടോ അവിടെത്തെ ആൾക്കാരോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വർത്താനം പറഞ്ഞു കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സേഫായിട്ട് പോയിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ഹെൽമെറ്റൊക്കെ ഫുൾ ടൈം വെച്ചിട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പോയത് ഞാൻ എൻ്റെ റൈഡിങ് ഗിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൗസ് ചെറിയ റൈഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഗ്ലൗസ് റൈഡിങ് ഗിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ പോയത് ഏ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വീട്ടുകാരോട് പറയുക അതിന് ശേഷം ഞാൻ അടുത്ത ട്രിപ്പിന് ഞാൻ സമ്മതം ചോദിക്കുക സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ട് അടുത്ത ട്രിപ്പ് പോവുക അടുത്ത ട്രിപ്പ് പോകുമ്പോഴും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം കുറച്ചുകൂടെ ലോങ് അടിക്ക
എന്നൊക്കെ പറയുക അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മണി മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി നമ്മൾ വീട്ടുകാരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ വീട്ടുകാരുടെ ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും പിന്നെ വീട്ടുകാരുടെ വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കുക ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പുതിയൊരു ബൈക്ക് വാങ്ങിയതെന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയില്ല വീട്ടുകാരുടെ വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കാൻ പയ്യ പയ്യ നടക്കുള്ളൂ ചെറിയ ചെറിയ ട്രിപ്പുകൾ ചെറിയ ചെറിയ യാത്രകൾ വീടിൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളിൽ പോകുമ്പോൾ അമ്മ ഹെൽമെറ്റ് എടുത്തേ ഞാൻ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിട്ടേ ഞാൻ പോകുള്ളൂ ചെറിയ ചെറിയ യാത്ര കാണാൻ നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കണം വീട്ടുകാരെ അങ്ങോട്ട് പറയുക നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ അപ്പച്ചനൊക്കെ വണ്ടി ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ വണ്ടി എടുക്കുക അപ്പച്ചാ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ച് വേണം പോകാൻ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചാച്ച ഹെൽമെറ്റ് വെച്ച് വേണം പോകാൻ കേട്ടോ ചെറിയ റേഡ ചെറിയ യാത്രയാണെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങൾ റോട്ടിലിറങ്ങുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാത്തത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സേഫ്റ്റി മണി കൺസേൺസ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വീട്ടുകാരെ കൺവീൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് അങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസം വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് വീട്ടുകാരെ ചെറിയ എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെറിയ അത് ചെന്നൈയിലായിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര ശമ്പളമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അന്നേരം ഞാൻ വീട്ടുകാരോട് ഇങ്ങനെ പറയും അമ്മച്ചി ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇതിലും ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ട്രിപ്പ് പോകാനായിരുന്നു മാസം മാസം ഞാൻ അമ്മച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപ വാങ്ങിയ ജോലി ശമ്പളം കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ട്രിപ്പ് പോകാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മച്ചി എനിക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ തരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വീട്ടുകാരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുക ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെറിയ 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 ട്രിപ്പ് പോകുക വീട്ടുകാരോട് സുതാര്യമായിരിക്കുക കൺവെർസേഷൻ സുതാര്യമാക്കുക ചിലപ്പം അപ്പച്ചൻ തീരെ സമ്മതിക്കലായിരിക്കും അന്നേരം അമ്മച്ചിനെ പിടിക്കുക ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ലേ എല്ലാ വീട്ടിലും നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അന്നേരം പയ്യെ പയ്യെ ട്രിപ്പ് പോകാം പിന്നെ അപ്പം നമുക്ക് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ഞാൻ ട്രിപ്പ് പോയോ ഒന്ന് നൂറ് കിലോമീറ്റർ അമ്മേ ഇതൊരു അടുത്ത ട്രിപ്പ് ഇട്ട് ഇച്ചിരി ദൂരെയായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ രണ്ട് ദിവസം ഉണ്ടാവും എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ന ഇന്ന ആൾക്കാരാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതാണ് എൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ഇപ്പോൾ മാക്സിമം മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാവരുടെ അടുത്തും സ്മാർട്ട് ഫോൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ലൊക്കേഷനൊക്കെ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വേണ്ടപ്പെട്ടവരായിട്ട് ഇന്ന ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് പോകുന്നത് ഇന്ന ഇന്ന കൂട ഇത്ര ഇത്ര ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടുകെട്ടുകളും നമ്മളെ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം ബാധിപ്പിക്കും ബാധിക്കും കേട്ടോ നമ്മുടെ നമ്മൾ ആരുടെ കൂടെയാണ് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതൊക്കെ അതും നമ്മുടെ വീട്ടുകാരുടെ വിശ്വാസ വിശ്വാസത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പം അതിനൊക്കെ നല്ല കൂട്ടുകാരികളൊക്കെ വേണം നല്ല കൂട്ടുകാരികളൊക്കെ വേണം ക്യാമറ ഓണല്ലേ നോക്കിയതാ അപ്പം നല്ല കൂട്ടുകാരികളൊക്കെ വേണം അവരുടെ കൂടെയൊക്കെ പോകാവുള്ളൂ ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് അലമ്പ് ടീംസാണ് നിങ്ങൾ അലമ്പ് കളിക്കരുത് അലമ്പ് ടീംസാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നവരുടെ കൂടെ ട്രിപ്പും പോകരുത് ഒരു ചെറിയൊരു സജഷനാണ് അതിനെപ്പറ്റി വേറെ ഏതാണ്ട് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുക ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വീട്ടുകാർക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ട്രിപ്പുകളായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യും പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ജോലി എടുത്ത് സ്വന്തമായിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ പയ്യെ നമ്മൾ പയ്യെ ട്രിപ്പ് ട്രിപ്പ് പോകുമ്പോഴാണ് വീട്ടുകാരുമായിട്ട് പിന്നെ കൺവിൻസ് ആക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലെ സ്ഥിതി എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ ട്രിപ്പുകൾ എൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ചെന്നൈ ടു വീട് റൈഡ് പിന്നെ ചെന്നൈ ടു ബാങ്ക് ബാംഗ്ലൂർ റൈഡ് എൻ്റെ സാഡിൽസോർ റൈഡ് അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഇതൊക്കെ ഞാൻ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത് എല്ലാം ഞാൻ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത് അമ്മച്ചു ഞാനിങ്ങനെ സംഭവം പോകുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യണം ഇതെൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു അംബീഷനാണ് അപ്പം അങ്ങനെ പയ്യ പയ്യ നമ്മൾ വീട്ടുകാരെ കയ്യിലെടുക്കുക വീട്ടുകാരുടെ വിശ്വാസം നേടുക അപ്പം നമുക്ക് അവർ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എൻ്റെ വീട്ടിലെ സ്ഥിതി തന്നെ ഞാനിപ്പം എൻ്റെ ട്രൈഡ് പോകുന്നതും ഒടുങ്ങുന്നതും ഒക്കെ വീട്ടുകാരുടെ കൂടെ കൊത്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വീട്ടുകാരോട് പറയാതെ പോകരുത് കേട്ടോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാരോടെങ്കിലും പറയുക അതായത് ചേട്ടനായിരിക്കും ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കസിനായിരിക്കും ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവില്ല അവരോട് പറയുക അവർ അവരുമായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക അന്നേരം വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും
ഈ വണ്ടീനെ ഇപ്പം എങ്ങനെ ഓർട്ടിയ നടക്കൂല അപ്പം നാട്ടുകാർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടറാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നാട്ടുകാരുടെ വിശ്വാസം മുന്നേറ്റെടുക്കുക നാട്ടുകാരുടെ വിശ്വാസം നേരിട്ട് നാട്ടുകാർ വീട്ടുകാരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുമല്ലോ ഉറപ്പായിട്ടും നാട്ടുകാർ എന്തെങ്കിലും തെരുവ് പറയുന്നത് നിൻ്റെ മോൻ ഇങ്ങനെയാണോ പോകുന്നത് നിൻ്റെ മോൻ അങ്ങനെയാണോ പോകുന്നത് നിൻ്റെ മോൻ വളച്ചു വളച്ചാണോ പോകുന്നത് കോളേജിൽ കൂടെ അതാണോ കാണിക്കുന്നത് ഇതാണോ കാണിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാട്ടുകാർ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരുടെ ഇടവ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ബാധിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടുകാരുടെ വിശ്വാസത്തെ വളരെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബാധിപ്പിക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ നാട്ടുകാരുടെ കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ സ്വന്തം നാട്ടിൽ പരിചയമുള്ളവരുടെ അടുത്ത് അഭ്യാസം കാണിക്കാതിരിക്കുക അത് പരിചയമുള്ളവരുടെ അടുത്ത് തന്നെ പരിചയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ടൈപ്പ് പരിചയം പോലീസുകാരുടെ പരിചയം വരാൻ വരാം സ്പീഡ് ടിക്കറ്റുകളുടെ പരിചയം വരാം ഏ അങ്ങനെ എപ്പോഴും സേഫായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വണ്ടി ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അതായത് നിങ്ങളുടെ റോട്ടിലെ സ്വഭാവം നല്ലതാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർക്ക് നിങ്ങളിൽ വിശ്വാസം വരും കേട്ടോ ഉറപ്പായിട്ടും അയ്യോ എൻ്റെ ചേട്ടാ അപ്പോ താങ്ക് യു ഓക്കെ നാട്ടുകാരുടെ സപ്പോർട്ട് അപ്പൊ നാണി നാട്ടിൽ കൂടെ എവിടെയും നിങ്ങൾ ഒരു റൈഡ് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ റൈഡ് പോകണ്ടെങ്കിലും പോണെങ്കിലും ഈ മെണച്ച വണ്ടി ഓടിക്കുക അല്ലെ അതായത് ഈ ലെഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പട പട പടപട ട്രാഫിക് കൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് പിടിച്ച് 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 പോവുക അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെയൊന്നും ഓടിക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും എവിടെയും ഓടിക്കാതിരിക്കുക ആരും വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറയാതിരിക്കുക പറയാ പറയിപ്പിക്കാതെ വണ്ടി ഓടിക്കുക സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടുകാരുടെ വിശ്വാസം വരെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ ബൈ ഇൻറ്റാൻ വീട്ടുകാരുടെ വിശ്വാസം കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ടാക്കിൾ ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടുകാരൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ആക്കിയത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മണി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതൊരു ഇതൊരു ഒരു പ്രായത്തിനോടും പക്വതയോടും കൂടെ നിങ്ങളുടെ കൂടത്തിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതായത് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എടുത്ത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുത്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിന് വരുന്നൊരു സംഭവമാണ് മണി മാനേജ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡസ്റ്റ് ഫുഡിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണത് അപ്പം അതും കൂടെ ആയിരിക്കും വീട്ടിൽ നിന്ന് പൈസ മേടിച്ച് ട്രിപ്പ് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും വീട്ടുകാരുടെ എന്താണെന്ന് പറയുക അപ്പൻ്റെ അമ്മേൻ്റെയും കൂടെ പൈസ മേടിച്ച് ട്രിപ്പ് പോകുന്നതൊരു ഒരു സുഖമല്ലാത്ത കാര്യം ആണോ സുഖമുള്ള കാര്യം വെച്ചാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് സുഖമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ് ഇല്ലേ അത് പോയി പോലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കി സ്വന്തമായിട്ട് അധ്വാനിച്ച് സ്വന്തം മണി മാനേജ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ വീട്ടുകാരുടെ സുതാര്യമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വെച്ച് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗുഡ് കട അടച്ചിട്ടോ അവിടെ നിന്ന് ചായ പിടിക്കാറുണ്ടോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗുഡ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വീട്ടുകാരുടെ വിശ്വാസം നേടിയെടുത്തതും നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടുകാരുടെ വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കാനുള്ള ചെറിയൊരു ട്രിപ്പ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്താൽ എന്നോട് പറയണേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ട്രിപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇത് ആരോടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മളിങ്ങനെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ അവർക്കും കൂടെ അനുഭവം ഇത് കണ്ടാക്കൂട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിക്കൂട് അപ്പം അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തുക പായസം ഒരു പായസം കുടിച്ചാലോ എന്നോടാ എന്നാ രസമുള്ള മലയാ നോക്കിയപ്പോൾ പായസമുള്ളോ ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് പായസം കുടിക്കാം നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊരു പായസമൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തോളൂ അത് നല്ല തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ ആഹാ അട്ടിപ്പൊളിട്ടോ ആഹാ വശ്യ സുന്ദര ദൃശ്യ മനോഹരമായ എൻ്റെ വയനാട് അടിപൊളി അപ്പോൾ റോട്ടിൽ കാണാം എല്ലാവരോടും പറയുക കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടിൻസ് ഓഫ് ബ്രോ സുലാൻ ഫ്രോം വയനാട് പൈസം കൊടുക്കട്ടെ Too many days in the darkness Without a glimpse of the light Running tired and broken and scared But I swear I'll never give up the fight I see you broken and beat Ha 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 ha